दशकों उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो सांसद मनोज तिवारी ने यमुना चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया है लेकिन एक तरफ यमुना चैलेंज ट्रॉफी है वहीं अगर हम विकास की बात करें तो उत्तर पूर्वी लोकसभा बहुत पीछे है हमारे बीच में मुकेश यादव साहब हैं जो कि वरिष्ठ निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से हैं कर्मठ हैं जुझारू हैं सर क्या कहना चाहेंगे एक तरफ यमुना चैलेंज ट्रॉफी और दूसरी तरफ विकास अध्ययन में देखिए मान्य मनोज तिवारी जी ने जब निगम गठित हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं सौ दिन में दिल्ली का गंदगी साफ कर दूंगा जी। तो ये तो एक ट्रॉफी एक पैसा कमाने का तरीका है यहाँ लोग बीमारियों से मर रहे हैं पोल्यूशन से मर रहे हैं जी, जी, जी। एक तरफ इनको अगर पैसा ही लगाना था तो लोगों की जरूरतों के लिए लगाते अपने नॉर्थ ईस्ट में शायद वो आते हैं तो लोगों को पता नहीं लगता जी। और एक अब तक मुझे लगता नहीं उन्होंने कोई ऐसा काम विकास का जो सड़क पे आया हो उन्होंने किया हो आते भी है तो चंद कुछ खास नहीं आते हैं तो वो कमरों के बंद होकर मीटिंग होती है और चले जाते हैं जैसे फिल्मी कलाकार होते हैं ना जी, 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 चार बॉडी गार्ड साथ होते हैं और मिलने नहीं देते और चले जाते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये विकास ट्रॉफी कर रहे हैं अरे गरीब आदमियों के लिए भलाई का काम करो गंदगी साफ करो आप हमें अरविंद केजरीवाल को कहते हैं हमने 108 करोड़ रुपए अभी और लोन दिया है अगर आप पे पैसा है तो केंद्र सरकार से आप एमसीडी को पैसा दिलाओ जिससे हम गंदगी मुक्त तो रह सकें तो इन ट्रॉफियों से कुछ नहीं होने वाला जनता जानती है शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं हम हर चीज पे काम कर रहे हैं हम गरीबों के लिए साथ हैं तो इन ट्रॉफी से कुछ नहीं होगा अगर आप विकास करोगे तो जनता पूछेगी नहीं तो इस बार आउट कर देगी आपको कहा जा सकता है कि चार साल के अंदर अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए सांसद मनोज तिवारी का जीरो है हम कहते हैं बिल्कुल जीरो है हमारे विधायक के आप काम देख लीजिए और मनोज तिवारी के काम देख लीजिए अगर दस परसेंट भी उसने हमारे अनुसार काम किया हो तो जो कहोगे हम कर देंगे बाकी ये तो ये फिल्मी कलाकार हैं कहीं गवैया है जा रहे हैं ये राजनीति करने नहीं आए ये तो अपना एक उल्लू सीधा करने आए हैं और सांसद जी के पास इतना फंड होता है कभी आपने आपके माध्यम से कहना सुना आपने कहीं देखा फंड लगते हुए बिल्कुल ठीक बात है और सेंट्र, सेंट्रल स्कूल का भी उद्घाटन करा वो भी हवाई और मुझे ऐसा लगता है कि आप मीडिया से जाते हो कि जितने सांसद के ऑफिस हैं कहीं मैंने उनको बैठते हुए नहीं देखा आपने मिलना है तो आप जाओ नॉर्थ एवेन्यू उसमें भी लंबी लाइन लगती है जैसे फिर किसी शाहरुख खान के करके बाहर देखो ना लोग पागल और आते आते लाते चले जाते हैं तो भैया यहाँ ऐसे नेता की जरूरत है जो जमीन पर काम कर सके बात करें इनसे पहले जो सांसद रहे सांसद जयप्रकाश अग्रवाल साहब हाँ। और मनोज तिवारी में फर्क बहुत फर्क है उनके और इसमें तो मुझे लगता है बहुत फर्क है वो लोगों के बीच में तो होते थे वो जहां तक मेरा मानना है कि वो लोगों के बीच में जाते थे और हर जहां भी जाता था वो लोगों की समस्या सुनते थे इनसे तो बहुत अच्छे थे वो मुकेश जी वही बात करें इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है ड्रेन नंबर बावन क्या कारण है क्यों नहीं उस पर काम हो पा रहा देखिये हमारी जो एम की मानसिकता है वो आप भी जानते हो पहले भी शायद मनोज तिवारी ने वो नारियल फोड़ा था नाला ढकने का और अधिकारियों द्वारा जब वो एक रीट लगी तो उसमें एक आरटीआई लग गई कि ये नेचुरल ड्रेन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि मनोज तिवारी तो नॉर्थ ओवन में रहते हैं इस बारे में ना वो देखते हैं ना कुछ है और एम की लापरवाही है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है हमने लेटर दिया है हमने दो करोड़ रुपए का हमने फंड सेंक्शन कराया कि इसके राग स्वच्छता के लिए काम किया जाए लेकिन जेई और अधिकारी आप जानते हो कैसे काम करें कमी दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम देखिए कमी कम्युनिकेशन दोनों में कम्युनिकेशन गैप की है ना दिल्ली सरकार की है ना दिल्ली नगर निगम की है अगर किसी भी मुद्दे पे हमने कहा कि हमारी जरूरत पड़ती है हम दिल्ली सरकार हम आपके काम कराएंगे लेकिन ईगो की प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली में कि मैं बड़ा या तू बड़ा मैं बड़ा या और तू बड़ा। इस बड़े के चक्कर में लोग सफर कर रहे हैं लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत बुरी हालत है दो हजार परिवार की जिंदगी अधर में है आप देखिए टेंडर हुए हुए आठ महीने से ऊपर हो गया है और अभी नालों की जो दीवारे हैं वो भी नहीं बन गए उसमें भी भ्रष्टाचार है पूरा वो दीवारें भी सही से नहीं बन रही है तो अभी प्रोजेक्ट तीन साल और चलेगा और पता लगा उसके बाद ठेकेदार भाग गया ऐसे में जनता से क्या निवेदन करना चाहिए? मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आप जागरूक होए और आपके साथ जो काम चल रहा है हमारी जहां जरूरत है हम आपके साथ हैं अब देखिए पैसा जनता का है किसी के किसी नेता का पैसा नहीं है जनता नेता को चुन के बेचती है कि हमारे पैसे का अच्छी तरह से लगाओ लगाओ तो जनता को मैं चाहता हूँ आप जागरूक हो जाओ आर के माध्यम से कोर्ट के माध्यम से अगर गलत होता है तो उसका विरोध को हम आपके साथ दशकों बाबरपुर वार्ड के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि बलबीर नगर के अंदर आईजीएल गैस पास करा दी गई है और दिल्ली सरकार के ये सौजन्य से हुआ है मुकेश यादव जी क्या शुभकामना देना चाहेंगे मैं लोगों के लिए शुभकामना देना चाहता हूं कि जो सिलेंडर 
में धांधली होती है उसे छुटकारा दिलाने के लिए माननीय मंत्री गोपाल आई जी के और मैंने बड़ी मेहनत की है इसमें इसके द्वारा हमने बलबीर नगर में अभी चार चरण में काम होगा बलबीर नगर में हमने ये पास करा दी गई है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा और मार्च तक लोगों के घरों में ये गैस लाइन पहुंच जाएगी अगर बात करें कैंप की तो कब कैंप संडे को मेरे जो मेरा कार्यालय है नाले पे एक बड़ा सैंतालीस सौ बहत्तर वहाँ पे आई जी वाले कैंप लगा रहे हैं और मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी इसमें इंटरेस्टेड है वहाँ जाए फार्म भरें और इसका अफसर को जाने ना दे हाथ से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बलबीर नगर के लिए कि आपके घर में पाइपलाइन का गैस कनेक्शन आ जाएगा